Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Siz bilan biz bugun yana fizika fanidan darslarimizni davom ettiramiz va yangi mavzuimiz yerning magnit maydoni haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz magnit bo'ronlari, insonlarning sog'ligiga ta'sir qiluvchi magnit maydonlar haqida eshitgansiz. Haqiqatan ham yerning magnit maydoni insonlarning sog'ligiga, yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, siz biologiya darsidan juda ham yaxshi biladigan ko'chib yuruvchi qushlar, ya'ni migratsiya jarayonida yerning magnit maydoniga qarab yo'lni toparkan. Ba'zi bir olimlarning tadqiqot qilishicha, ba'zi bir o'simliklar ham yerning magnit maydoni ko'z chiziqlariga ta'sirchan bo'lar ekan. Endi yerning magnit maydoni nima ekanligi haqida gaplashamiz. Siz juda ham yaxshi bilasiz, quyosh shamoli Demek quyoshdan kelayotgan radiatsiya nurlari, quyoshdan kelayotgan nurlar nafaqat yorug'lik, uning tarkibida juda ko'p kosmik nurlar, ultrabinafsha nurlar va juda ham kuchli yadroviy nurlar mavjud. Mana o'sha quyoshdan kelayotgan radiatsiya nurlari yerga kelganda yerning janubiy va shimoliy qutblaridan og'adi. Demak, yerning magnit maydoni quyosh radiatsiyasidan himoya vositasini ham bajarar ekan. Rasimda ko'rib turgan sariq chiziqlar quyoshdan kelayotgan radiatsiya nurlari. Ko'p chiziqlar esa yerning magnit maydoni chiziqlari. Demak, magnit maydon ko'p chiziqlarining qanday yo'nalishga ega ekanligini rasimdan ko'rib turibsiz. Bu hodisa keyingi rasimda yana ham aniqroq tasvirlangan. Demak, quyoshdan kelayotgan kuchli radiatsiyani magnit maydoni qaytaradi va yerdagi hayotni ta'minlash uchun himoya qiladi. Magnit strelka haqida sizning bilimlaringiz bor. Magnit strelka nima edi? Magnit strelka bu vertikal o'q atrofida aylana oladigan hamda yer sharining biror bir joyiga ma'lum yo'nalishda joylashtiriladigan va yerning janubiy va shimoliy qutblarini to'g'ri ko'rsatadigan magnit doimiy magnitdir. Agarda magnit strelkaning atrofida doimiy magnitlar, to'qli o'tkazgichlar yoki temir buyumlar bo'lmasa, magnit strelka to'g'ri ishlaydi. E'tibor bering, yer atrofida magnit maydon mavjud va magnit strelka shu maydonning magnit chiziqlari bo'ylab joylashadi. Kompasning ishlashi esa magnit strelkaning aynan uzoq atrofida erkin aylana olishiga asoslangan. Endi mana bu globusga e'tibor bering. Globusni hammangiz ko'rgansiz va e, boshqa fanlarda ham e, globus bilan shug'ullangansiz. Endi qarang, globusning mana bu yuqori qismi uning shimoliy qutbi yoki pastligi qismini janubiy qutbi deb qabul qilganmiz. Lekin yerning shimoliy va janubiy qutblaridan tashqari yerning magnit qutblari ham mavjud. Yerning magnit qutb maydoni qanday mavjud bo'ladi? Yerning magnit maydonining mavjud bo'lishining asosiy sharti bu yerning o'z o'q atrofida aylanishi va uning yerning markazi suyuq temir bilan to'yinganligidir. Asosiy geomagnit chiziqlar doimiy magnitlardagi kabi yerning janubiy yarim sharidan shimoliy yarim shari tomonga yo'nalgan bo'ladi. Endi yerning janubiy magnit qutbi va yerning shimoliy magnit qutbi haqida gaplashamiz. Mana yer sharimiz, yer sharining shimoliy geografik qutbi va siz buni adashtirib yubormang, yerning shimoliy geografik qutbida yerning janubiy magnit qutbi joylashgan bo'ladi. Lekin ularning orasida qandaydir farq borligini ko'rib turibsiz. Demak, yerning janubiy magnit qutbi bu S harfi bilan belgilangan 75 gradus shimoliy kenglik va 99 gradus g'arbiy uzunlikda, ya'ni yerning shimoliy geografik qutbidan taxminan 2100 km masofada, bu esa taxminan 11 gradusga to'g'ri keladi, joylashgan. Yerning shimoliy magnit qutbi esa N harfi bilan belgilanadi, u 66.5 gradus janubiy kenglik va 140 gradus sharqiy uzunlik yaqinida, ya'ni yerning janubiy geografik qutbi yaqinida joylashgan. 
Yerning magnet maydoni kompyuterda mana shunday model sifatida olimlar tomonidan yaratilgan va bu model geodinamo modeli deb nomlanadi. Bu yerda siz kuch chiziqlarini ko'rib turibsiz. Yaxshilab modelga e'tibor bergan bo'lsangiz, yerning magnet maydoni tuzilishi uning sirtida yadrosidagi nisbatan siyrakroq, soddaroq ekanligini tushunib olishingiz mumkin. Yerning yadrosida kuch chiziqlari o'ralgan va tartibsiz holatda ko'rinib turibdi. Yerning yuzasida esa magnet maydon chiziqlari janubiy qutbdan, ya'ni sariq chiziqlar shimolga yaqin ko'k chiziqlarga qarab kirib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Demak, biz yerni ulkan doimiy magnit deb olishimiz mumkin ekan. Ko'k va sariq ranglarni eslab qoling. Keyingi slaytlarimizda bu sizga kerak bo'ladi. Endi mana ikkala holatda 1980-yilda va 20 yil oralig bilan 2000-yilda yerning magnet maydonli xaritasi berilgan. Endi yerning magnet qutblari vaqti vaqti bilan joyini o'zgartirib turish xususiyatiga ega ekan. Yer ichidagi erigan metal massalarining u yurmaviy ko'yitishi bo'yicha olib borilgan olimlarning tadqiqotlari qutblarning siljishi mumkin ekanligini tushuntirib beradi. Endi qaray, 1980-yilda mana bu sariq chiziqlar yerning janubiy magnet qutbidan chiqayotgan ko'k chiziqlari Ko'k rangdagi esa yerning shimoliy qutbidan chiqayotgan magnet chiziqlari. Bu yerda ba'zi bir sariq dog'larni va pastki qismda esa ko'k dog'larni ko'rib turibmiz. Bu nimani bildiradi? Vaqt o'tishi bilan dog'lar soni ko'payib, juda ham katta oraliq bilan bir necha ming yillardan keyin magnet yerning magnet qutblari joyini o'zgartirishi mumkin. Endi qarang Mana bu joyda mana magnet rasmlar sariqdan to'qlashib qizilga tomon borayotganligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa to'q ko'kdan och rangga qarab o'zgarib borayotganligingizni ko'rish mumkin. Birinchi bo'lib yerning magnet qutblarini topgan olimlar dengizchilar bo'lgan. Shuning uchun ham siz tarixda bilgan juda ko'p dengiz sayohatlarida bu 18-19 asrlarning boshlarida dengiz sayohatchilari ba'zan o'z yo'llaridan adashishgan. Demak, magnet kompasi aniq yerning geografik shimolini yoki aniq yerning geografik janubini ko'rsatmaydi. Uning uchun mana shu sizga berilgan hisob kitoblarga e'tibor berish talab etiladi. Aziz o'quvchilar, Keling siz bilan endi Pisa tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish uchun bitta topshiriqni ko'rib chiqamiz. Bu topshirig'imiz mana shu planetalarga oid bilimlarimizdan uzoqlashmagan holda Veneraning quyosh diski bo'ylab o'tishi deb nomlanadi. Matnga diqqat qiling. 2004-yil 8-iyun kuni quyosh diski bo'ylab o'tayotgan Venera planetasini yerning ko'pgina joylaridan kuzatish mumkin bo'lgan. Bu Veneraning quyosh diski bo'ylab o'tish hodisasi deb atalgan. Venera quyosh va yer orasidan o'tayotganda sodir bo'lgan. Venera quyosh diski bo'ylab oldin 1882-yilda o'tgan. Undan keyin 2004-yilda kuzatishgan, keyingisi 2012-yilda sodir bo'lishi o'sha paytda taxmin qilingan. Rasmda siz 2004-yildagi Veneraning quyosh diski bo'ylab o'tishini tasvirini ko'rib turibsiz. Teleskop quyoshga qaratilgan va tasvir oq ekranda aks ettirilgan. Mana bu katta chizma quyoshning yuzasi kichik qora dog Venera. Demak, yerdan turib kuzatilgan tasviri. Shu topshiriqning birinchi savoliga e'tibor bering. Nima sababdan Veneraning quyosh diski bo'ylab o'tishi to'g'ridan-to'g'ri teleskop orqali emas, balki oq ekranda aks ettirilgan holda kuzatildi? Savolga javob berish uchun to'g'ri javob variantini tanlashingiz kerak bo'ladi. A javob varianti. Quyosh nuri juda yorug' bo'lganligi uchun Venerani ko'rib bo'lmas edi. B javob varianti. Quyosh kattalashtirmasdan ko'rish uchun juda ham katta. C javob varianti. Quyoshga teleskop orqali qarash ko'zingizga zarar yetkazishi mumkin. D javob varianti. Tasvirni ekranda aks ettirish orqali uni kuchaytirish kerak edi. Javoblarga yaxshilab diqqat qiling. Qaysi javob variantini tanladingiz? Barakalla. C javob variantida aytilgan 
Kuyoshga teleskop orqali qarash ko'zingizga zarar yetkazishi mumkin. Demak, biz bugungi fanimizda, topshirig'imiz orqali bevosita inson salomatligi haqida ham gaplashib ketyapmiz. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Quyidagi planetalarning qaysi birini ma'lum bir vaqtda quyosh diski bo'ylab o'tishini yerdan turib kuzatish mumkin? Demak, bu savolga javob berish uchun siz geografiya fanidan olgan bilimlaringizni eslashingiz kerak bo'ladi. A javob Merkuriy, B javob Mars, C javob Jupiter va D javob Saturn. To'g'ri javobni allaqachon topgan bo'lsangiz kerak. Qaysi javob? Barakalla. Merkuriy. Nima uchun Merkuriy? Chunki Merkuriy planetasi yer va quyosh oralig'ida joylashgan. Barakalla. Keyin savolimizga o'tamiz. Quyidagi jumlada bir nechta so'zlarning tagiga chizilgan. Astronomlarning taxminlariga ko'ra, shu asr oxirida Saturnning quyosh diski bo'ylab o'tishini Neptundan turib ko'rsa bo'ladi. Quyosh diski bo'ylab bunday o'tish qachon sodir bo'lishini bilish maqsadida internetdan yoki kutubxonadan ma'lumot qidirishda tagiga chizilgan so'zlarning qaysi uchtasi eng ma'qul hisoblanadi. Demak, e'tibor bering. Bu yerda Neptun va Saturn haqida gap ketyapti. Demak, Neptun quyoshga nisbatan Saturndan uzoqroqda joylashganligini siz albatta bilasiz. Demak, to'g'ri javob varianti esa qaysi so'zlar bo'ladi? Neptun, Saturn va o'tishi so'zlari. Agar shu so'zlarni tanlagan bo'lsangiz, sizning javobingiz tadqiqotchilar tomonidan to'g'ri deb qabul qilinadi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuimiz bo'yicha mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshirig'imiz. Quyidagi tasdiqlarga o'z munosabatingizni bildiring. Magnet bo'ronlar ko'pgina insonlarning sog'ligiga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi tasdiq. Yerning magnet maydoni nafaqat yerdagi hayotga ta'sir qiladi, balki uni quyoshdan kelayotgan eng katta xavf-xatar radiatsiya ta'siridan ham himoya qiladi. Ikkinchi topshirig'imizga o'tamiz. Quyidagi fikrni davom ettiring. Agar yerning magnet maydoni bo'lmaganda edi. 3 nuqta. 3-chi topshirig'imiz fizika darsligining 146-chi betida berilgan, mavzuning oxirida berilgan sodda amaliy topshiriqni bajarib ko'ring. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi yangi mavzuimizni yakunlaymiz. Agar mavzu sizlarga tushunarli bo'lsa, darslarimizni kuzatib boring va berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.